Okay, bago tayo mag-start, i-shoutout muna natin si Adam Ryan Villanueva. Sabi niya, pa-shoutout po kuya, pinadali niyo po ang mat sa amin. So, si ate po yung nag-shoutout kasi ako po yung next uh, video creator. So, ang lesson natin for today is finding all zeros of polynomial function using rational zero theorem. <laughs> Hindi <laughs> ko alam magbasa. Anyway, so, ibig sabihin lang nito, ipapactor daw natin yung polynomial na to. Since, um, cubic na ba tawag dito? Quartic. Quartic, okay. Quartic pala kasi cube ay 3. Quartic na siya, so, hindi natin ma apply yung mga previous nating lesson. So, eto yung gagamitin natin na uh, magpa-factor. So, Ano ba yung technique dito? So, ang technique is P over Q wherein etong, eto yung P at eto yung Q, yung coefficient niya, which is 1. So, ano ba yung P? Yung factor ng 24. So, ano ba ang factor ng 24? So, di ba? Positive, negative 1 tapos uh, positive negative 24 kasi positive 1 times positive 24 equals 24 or negative 1 times negative 24 equals positive 24 diba? and uh, next is positive negative uh, 2 tapos positive negative 12 and then positive negative 3 and then positive negative um, 8 tama? Mm. Ayan. So, ano pa? Positive negative 4, positive negative 6. Okay. So, dito, eto yon So, positive negative 1, positive negative 24, uh, positive negative 2, positive negative 12, positive negative 3, positive negative 8 positive negative 4 tsaka positive negative 6 ay positive negative 6 all over ano ba ang factor ng 1 di ba positive negative 1 lang so since um kung hindi 1 to i-divide natin sa lahat ng term diyan sa lahat ng factor pero since 1 siya kokopyahin na lang natin to so, ito yung mga possible, possible zeros natin. So, ang gagawin natin is by trial and error. So, isusubstitute natin yung value ng e, yung x dito sa mga x dito. So, itatry muna natin. Halimbawa, x is equal to 1. So, ang equation nyan, ba Or, ang equation nyan is x minus 1 equals 0. So, x is equal to 1. So, isusubstitute muna natin tong 1 dito sa value na to at titignan natin kung mag equal sa 0. Kung mag equal sa 0, ibig sabihin, isa sa sa mga factors. So, um, 1 to the 4th plus 2 times 1 cube. Ito yon, Ito, ito. Minus 13 times 1 square minus 14 times 1 plus 24 equals 0. So, 1 to the 4th is 1, diba? Then, plus 1 cube is 1 times 2 is 2. Tapos, 1 uh, square is 1 times negative 13, negative 13. Negative 14 times 1, negative 14 plus 24 equal 0. So, 1 plus 2, 3, minus uh, 13, 10, negative 10, minus 14, negative 24, plus 24, 0, diba? So, 0. So, ibig sabihin, x minus 1 is one of the factor. So, dito, ang factors is x minus 1. Now, gagamitin natin to para sa ating so isa na siya sa factor so i-divide na natin to so gagamitin natin ngayon yung synthetic division 
So, ano ba yung um, synthetic division? Diba, kukunin lang natin lahat ng coefficient. Taas mo ako. Para makuha yung ano. So, ilalagay lang natin lahat ng coefficient. So, ang coefficient ng x to the fourth is 1. Ang coefficient ng 2x squared ay positive 2. Tapos, ay, 2x cubed, sorry. So, positive 2. So, eto din is negative 13. Negative 13. Negative 14, tsaka 24. So, ilalagay natin dito sa kalahating box. So, may lesson si Kuya nyo about um, synthetic uh, division. So, eto, ang ilalagay naman natin outside dito is yung equated na. So, x is equal to 1. So, 1 yung ilalagay natin dito. ba diba, pag ilalagay natin siya sa kabila magiging ibang iba yung sign. So, ngayon, gagawin na natin yung synthetic division. So, bring down 1. 1 times 1. 1. 2 plus 1. 3. 3 times 1. 3. 13 plus 3. Negative 10. Negative 10 times 1. Negative 10. Negative 14 plus negative 10. Negative 24. Ay, sorry, 24 dapat to. Yung constant. Makita ko naman na. So, negative 24 times 1 is negative 24. So, ang remainder is 0. So, ngayon, ilalagay natin yung x cube, x square, x, tsaka, eto na yung constant. So, eto na yung uh, factor ng isa. So, x cube plus 3x square minus 10x minus 24. So, ngayon, since ano na naman siya, cube na naman, so, mahirap pa natin siyang i-factor. So, gagawin ulit natin yung rational um, zero theorem. Theorem. Hindi ko alam kung ano yung ano doon. May speech defect ako. <laughs> so, ano ba ulit yung factor ng ano? Ano ba yung factor ng 24 ulit? Uh, so, eto. Eto ulit. Eto yung factor ng 24, di ba? So, halimbawa, kukuha tayo um, uh, positive 2. Halimbawa, positive 2. So, ipapalit natin yung positive 2 dito. So, 2 cube plus 3 times 2 square minus 10 times 2 minus 24. Mag-equals ba siya sa 0? So, 2 times 2 times 2, 8 plus 2 times 2, 4 times 3. 12 minus 20 minus 24 equals 0. So, 8 plus 2 ay 8 plus 12, 20, di ba? Positive 20 minus 20. So, 0 minus 24. So, hindi siya 0. So, mali yung 2. So, gamitin natin higher number. So, another factor dito. Ang factor niya ay positive negative 3. So, try natin ang positive 3. So, 3 cube plus 3 times 3 square minus 10 times 3 minus 24 equals 0. So, 3 times 3 times 3. Ilan yun? 3 times 3, 9 times 3, 27. Plus, 3 square is 9 times 3, 27 din. Minus, 10 times 3, 30 minus 24. Equal 0. So, 27 plus 27, 54 positive. Negative 30 plus, uh, minus 24, negative 54. So, ito ay 0, di ba? So, 0. So, ibig sabihin... Ano ang pinalit natin? Positive 3, di ba? X is equal to 3. So, pag in-equate natin to sa 0, X minus 3. So, may pangalawang... So, ito na yung second factor natin. So, yung second factor natin, yun ulit yung gagamitin natin sa synthetic division. So, synthetic division ulit. So, 3. 3 yung nasa labas. So, ano ba yung uh, equation na natin? So, dito ka na dun sa cube. Kasi, natapos na tayo dun sa uh, 
quartic. So, ano bang coefficient ng x uh, to the third power? So, 1, then 3, then negative 10, then negative 24. So, bring down 1. 1 times 3, 3. 3 plus 3, 6. 6 times 3, positive 18. Negative 10 plus 18, 8. Positive 8. 8 times 3, 24 positive. So, 0. So, ibig sabihin, ito yung factor niya. Kasi 0 yung remainder. So, ano bang ilalagay na natin dito? x square, x, tsaka ito na yung constant. So, x square plus 6x plus 8. So, pwede na natin, na natin ma-factor to, ba? Yung, um, using yung lesson, previous lesson natin. So, ano bang factor ng 8? na ang equals, pag pinag-add ay positive 6. So, 2 and 4. So, ibig sabihin, x plus 2, tsaka x plus 4. So, ito yung third factor, tapos ito yung fourth factor. So, ano ba ibig sabihin yan pag uh, finding all the zeros? So, since x minus 1 is factor niya, so, pag in mo siya sa 0, x is equal to 1. Diba? So, ato kasi. x minus 1 equals 0. So, pag in mo siya sa... So, ang value ng x dyan is 1. So, ano yung pa yung ibang factor? x minus 3 equals 0. So, pag in mo yan is x equals 3. Then x plus 2 so ibig sabihin yan x minus minus 2 so x plus 4 ibig sabihin yan x minus minus 4 so ibig sabihin eto yung mga value ng x na pag isinabtutut mo dun sa Dito, ang magiging equals nyan ay 0. So, napatunayan na natin na yung x is equal to 1. So, tatry nyo na lang yung x is equal to 3, x is equal to negative 2, x is equal to negative 4. So, yan yung uh, sagot sa finding all zeros of polynomial uh, function using rational zero theorem. Meaning, if ito yung mga value ng x na mag equate sa 0, so ito yung factor niya. So, ano bang factor ng ating um, equation? So, x minus 1 times x minus 3 times x plus 2, then x plus 4. So, yan yung factor ng equation na ito. Okay? Bye-bye!